ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസമായി എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് കൊറോണയുടെ ഒരു സമയമായിപ്പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഞാനിവിടെ സേഫാണ് ഇനി കൊറോണ ബാധിച്ചവർക്കൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സ്റ്റഫ്ഡ് പറാത്തയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് വരട്ടി വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് വരട്ടണം നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യൽ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായ മധുരം പഴത്തിന് മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പിടിച്ചതിടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കുക ഇതിന് നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് നല്ലത് വേറെ ഏത് പഴം എടുത്താലും അത് കുറച്ച് ലൂസായി പോവും ഇതാവുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്താം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് സാധാ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്താം ഞാൻ ഇതിക്ക് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആലു പറാത്ത അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് ഇത് പരത്തണതും എല്ലാതും അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വട്ടം അത്രയത്തിൽ പരത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴി ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ പഴം വരട്ടി ഇത് വയ്ക്കാൻ അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു ബോൾ പോലെ ആക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നല്ല പരത്താൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവണം അതായത് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മറച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് കിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു